Já na Libertadores, a gente se depara com o Grupo A, com o Fluminense, atual campeão, Cerro Portenho, do Paraguai, Alianza Lima, do Peru e Colo Colo, do Chile. Não é um grupo dado, não é um grupo fácil, não é um grupo moleza, ainda que eu ache que o Fluminense é o melhor, com certa tranquilidade, dentre os quatro times que estão aí. Para mim, o Fluminense é o melhor time do grupo. Mas se você comparar com o grupo do Botafogo, se você comparar com o grupo do Flamengo, eu acho que o Fluminense pegou um grupo mais difícil, pegou adversários mais cascudos, com mais experiência em competições é, internacionais. O Cerro Portenho não é um time novo para nenhum de nós que pô, acompanha futebol há mais tempo. O Alianza Lima, ainda que não seja um, um terror também, não é um time novo, todo mundo conhece. E o Colo Colo, pô, arrisca dizer aí que no Chile é o que, que tem de mais difícil. Então, tipo assim, é claro que o Fluminense é consideravelmente favorito no grupo, mas não acho que vai ter vida fácil. É, vai ter que jogar bola e pô, não pode achar que já passou, ainda que, volto a dizer, ele é bem favorito. São Paulo pegou o Barcelona de Guayaquil, o Talheres, né? Tajeres, não sei como seria a pronúncia mais adequada, e o Cobressal. O, o Cobressal acho que vai ser o, o patinho feio do grupo, vai ser o Aldax do, do Campeonato Carioca. É, o Barcelona de Guayaquil... É um time pô, extremamente tradicional, mas ao mesmo tempo, na minha visão, não compete com o São Paulo. E o Tadjeres, eu não sei como está no momento, né? Ano passado, se eu não me engano, é, fez um bom campeonato argentino, mas ao mesmo tempo também não chega a colocar medo no São Paulo. Ah, o São Paulo pode rodar? Gente, pelo amor de Deus. É. Libertadores. Times grandes, como você viu, pô, eu não quero falar sobre isso, tá? No Carioca, nada aconteceu. Quer dizer, aconteceu, né? O Botafogo não se classificou. O São Paulo rodou no Paulista. Então, tipo assim, não dá pra cravar que nenhum time brasileiro tá classificado porque ele é o melhor do grupo. Dito isso, o São Paulo é bem favorito aqui, né? O São Paulo é favorito aqui. Grupo C. Grêmio, Estudiantes, The Strongest e Watch Pato. Cara, é... The Strongest pega uma atitude maneira, né? Isso que é foda. O Estudiantes não é um time de bobeira. O The Strongest tem altitude ao seu favor. O Aspato, o Grêmio tem que ganhar aqui lá, né? Então, tipo assim, vamos considerar aí que o Grêmio faça o dever de casa contra o Aspato, vença, faça os três pontos. Fora de casa, vença também, vá a seis. Tem que pontuar em casa contra algum desses dois aqui para ter uma vida mais tranquila. O Aspato não é patinho feio? Cara, eu não acho que seja o, o Cobressal, que a gente falou aqui no grupo de São Paulo, mas ao mesmo tempo, pô, é bem mais fraco que os outros, eu acho. E, de todo modo, eu acredito que o Grêmio, jogando em casa, é favorito contra os três. Não sei se contra o estudiante chega... É porque, cara, a verdade é que o, o Grêmio é um time que hoje não me agrada tanto, entendeu, mano? O Grêmio não me agrada tanto. É claro que é um time com tradição pra caralho, com um peso de camisa absurdo, que vem de uma Libertadores considerável recente aí, não tem nem oito tem nem anos que o Grêmio ganhou em Libertadores... Eu acho que ele é favorito no grupo, mas eu acho que é um grupo chato. É um grupo mais chato que o do São Paulo e eu acho que é um grupo tão chato quanto o do Fluminense. Talvez até um pouco... Mano, não sei. Não sei se o grupo do Grêmio aqui, mano. O grupo do Grêmio aqui... Agora, concordo com o um comentário aí também. Pô, Jeromel e Kahneman com 80 anos na altitude. Eu já eu bati nessa tecla aqui, deve ter, sei lá, um mês e meio atrás que a gente tava reagindo a alguma coisa do Grêmio e eu falei, mano... É aquele processo, né? O cara faz uma história foda no clube e eu sinto que às vezes o pessoal não sabe a hora de dizer adeus, tá ligado? Eu não acho que o Grêmio deva... Enfim, mano, o Grêmio vai passar. Eu não acho que o Grêmio vai, vai fazer patetada aqui, não. Eu, 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 eu tô confiante, o Grêmio passa. É... Grupo D. LDU, Júnior Barranquilla, Universitário do Peru e Botafogo. Eu não acho que é o grupo ridículo que estão falando aí mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Botafogo tem que passar com tranquilidade. O Botafogo é bem melhor que o Universitário. O Botafogo é melhor que o Júnior Barranquilla. E o Botafogo pode ter mais dificuldade ali contra a LDU. O ponto é, se, deve, se desenhava um grupo muito difícil para o Botafogo. E acabou que, na realidade, ele pegou um grupo mais tranquilo que outros grupos que a gente viu... É... 
sei lá, como o do Fluminense, como o do Grêmio, assim, eu acho grupos mais difíceis que o do Botafogo. Eu acho que o Botafogo faz três pontos em casa aqui, faz três pontos em casa aqui, eu acho que se não fizer três em casa aqui, faz um. Então já teriam sete pontos em casa, aí iria para três jogos fora, talvez... Pô, ganhando um já passaria, ou talvez empatando dois, não sei. Eu acho que o Botafogo passa aqui. O Botafogo que se reforçou ainda tem o, o, o Luiz Henrique para começar a atuar de titular com mais é, frequência. O Jefinho, que assim que chegou, sofreu a lesão. O Júnior Santos em grande fase. O Tiquinho Soares, que tal, talvez recuperando a confiança, pode sobrar no grupo. Tem o Marlon Freitas, eu espero que não por muito tempo, porque eu quero que o Vasco contrate, mas eu acho muito difícil, porque... Pelo tom da entrevista do John Textor, ele não vai liberar com facilidade. Enfim, mano, eu acho que o Botafogo é o favorito do grupo aqui pra passar. É... Volto a dizer, eu não acho que é um grupo ridículo, mas eu acho que é um grupo que o Botafogo é o melhor com certa tranquilidade, entendeu? É o melhor com certa tranquilidade. Grupo é Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. O Palestino, é... a rapaziada que acompanha futebol há um tempinho maneiro sabe que já eliminou o Flamengo... Se eu não me engano, com um gol do Léo Valencia, que foi pro Botafogo depois. Acho que foi na Sul-Americana, se eu não me engano. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo é favorito pra ganhar pô, todos os jogos aqui, tanto dentro quanto fora de casa. O Milionários é um time mais tradicional, assim, que pode dar uma embaçada, mas ainda assim eu acho que o Flamengo consegue sobrar no grupo. Se o Flamengo caísse num grupo de ter vida difícil, eu já acharia que ele passa. O Flamengo caindo nesse grupo aqui, eu acho que qualquer coisa de chegar na, pra, pro jogo da quinta rodada, quer dizer, qualquer coisa diferente de chegar pro jogo da quinta rodada já estando classificado, eu vou estranhar. Eu acho que o Flamengo classifica talvez ao final do quarto jogo aqui, dos seis, porque eu não consigo ver nenhum desses times tirando o ponto do Flamengo nem no Rio e nem fora. Sei que tem a altitude, mas ainda com a altitude o, o nível... É de muita disparidade, mano. Tipo assim, não tem um jogador do Bolívar que conseguiria ser reserva nesse time do Flamengo, na minha visão. Então, tipo assim, ainda que tenha altitude, eu acredito que o, que o Flamengo consiga passar com certa tranquilidade no grupo. Grupo F, Palmeiras, Independente, Del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai. O Del Valle recentemente esteve numa final de Sul-Americana, foi campeão. Depois enfrentou o Flamengo na final da Recopa e foi campeão. São Lourenço é um time extremamente tradicional da Argentina. O Liverpool do Uruguai eu acho que é o mais fraco do grupo. Mas ainda assim o Palmeiras não pegou um grupo de bobeira. Dito isso, assim como todos os brasileiros que a gente analisou até agora, eu acho que é o favorito é... do grupo dele, tá ligado? São Lourenço que perdeu pro Vasco. É, o São Lourenço perdeu pro Vasco na pré-temporada. Bem lembrado, bem lembrado. É porque também tem isso, né, mano? A gente se avaliar os times argentinos pelo nome, pelo peso da camisa, a gente pode acabar... É que isso não, não tem ponto negativo, né? Que o máximo que vai acontecer é a gente imaginar que vai ser uma dificuldade maior e o time brasileiro passar com uma facilidade é, muito maior do que a gente esperava. Então, tipo assim, não tem um ponto negativo. Teria ponto negativo se a gente estivesse subestimando, né? Então, respeitar mais do que deve... Nunca vai ser um problema. Mas enfim, Grupo G. Atlético Mineiro, Penharol, Rosário Central e Caracas da Venezuela. Mais um grupo que o clube é, brasileiro é favorito. Eu acredito que pô, talvez o Rosário Central seja o mais chatinho aqui. tipo assim Mas ainda assim, eu acho que o Galo é bem melhor que o, que o Rosário. Que o...